Bueno, primero no, no nos interesaban los resultados de los otros partidos porque estábamos enfocados en el nuestro y así va a seguir siendo. Tenemos que tratar de hacer primero nuestro trabajo para, para poder seguir manteniéndonos en playoff. Y, y creo que en la segunda parte, eh, por momentos los hicimos bien. Creo que el penal los metió a ellos mucho más en partido porque nosotros estábamos, estábamos dominando los espacios, no la pelota. La pelota la tenían ellos, pero los espacios los teníamos bien dominados. Estaba el partido muy tranquilo y creo que el penal los puso en partido y a partir de ahí eh, se creció el equipo rival y tuvo más oportunidades. Cometimos un error en el segundo gol, faltando otra vez 10 minutos, 9 minutos. Este, una situación defensiva que tenemos que teníamos haberla solucionado diferente y nos termina haciendo un segundo gol que no nos permitió sumar, pero sumar el día de hoy nos daba una ventaja también grande ante, ante todos los demás equipos, así que bueno... Eh, trataremos de ajustar para el partido que viene y seguimos eh, en la pelea de los playoffs y tenemos dos partidos así que tenemos muchas ilusiones tenemos, tenemos sueños y trataremos de, de poderlos cumplir First of all, we weren't interested in the other results, we were focused on ourselves and that's how it's going to be for, for the remaining remainder of the season um, We, we continue working to be able to, to stay in the, um, in the playoff. Um, the second half, at times, uh, we were doing well, um, but then the, the penalty put them in the game. Uh, we were managing and dominating the spaces while they, were, while they had the ball, but we were, we were managing those spaces. Uh, so we were uh, calm in the match, but then uh, the penalty allowed them to, to be again uh, in the game. They grew from there. Uh, we made mistakes in the second goal with, with around 10 minutes left. And in a, in a defensive situation that, that we have to do better, um, we wanted to, to get points today. And that, that would have allowed us to, to take an advantage from, from the other teams. Uh, we need to make some adjustments uh, to continue fighting uh, in the final two games uh, because we have dreams that we, have, that we want to achieve. Thank you, Michelle. Uh, next question will be from Colby Price. Kobe, you're off mute. Appreciate it, Jackie. Thanks, uh, Diego, for joining us this evening. Appreciate your time. I uh, wanted to ask about that uh, penalty that was called on. I believe it was Leandro. Did, did you agree with the call, disagree with the call? What did you see on that uh, penalty right there? Thank you. Uh, difficult to say. Desde... Jamás me voy a poner excusa en un árbitro. Jamás. Jamás. Lo que, lo que sí creo es que el penal los metió ellos en partido y los que deben decir si fue penal o no son ustedes y los que deben decir si hubo falta antes a, a Lewis también son ustedes. ¿no? Para eso están. Creo que mi trabajo no es eh, excusarme con los árbitros, simplemente tratar de... de de puede ser mejor que, que lo que ellos hicieron. Creo que después del 1 a 1, tuvimos tres oportunidades claras para poder compartir el segundo gol, hacer el 2 a 1. Creo que eso es, es nuestro trabajo. Y, y estuvimos cerca de hacerlo, de poder ganar el partido, y lamentablemente lo perdimos. Tenemos que buscar eh, el próximo juego, tratar de poder puntuar y, y tratar de seguir en carrera. It's, it's tough to say. Um, I'm never going to use the referees as, as an excuse. Um, what I will say is that that penalty allowed them to, to be in the game. Uh, the ones that have to decide and say if it was a penalty or, or not, it's you guys. Um, and also uh, the ones that can uh, decide and say if it was a foul before on Lewis, it's you. Uh, that's not my job. My job is to work on this team, uh, improve it. And, uh, you know, when we were 1-1, we had three chances that, that we could have uh, finished, uh, but now we were looking at, at getting more points uh, in, in the following matches. Thank you, Kobe. Uh, we'll take one more question in Spanish from Franco. Franco, you're off mute. Gracias, Chucky. Hola, Diego, buenas noches. Uh, do, dos preguntas. La, la primera sobre Nicolás Figal sale del partido con un, una lesión. Uh, sé que seguramente es muy, muy 
temprano para decirlo si, eh, qué grave es, pero qué, qué le molestaba, qué fue que, que le, le fastidió para salir del partido. Y, y la segunda, solamente para entender, uh, después que meten el gol ustedes, ya comenzaron a defender un poco más con 11 jugadores atrás de, del balón por varios momentos. Quizás puede ser que, que defensivamente quisiste mejorar o, o ajustar atrás, porque sí, está, tal vez sí le estaba llegando uh, y querías manejar el partido con el 1-0 al, al favor, pero quería escuchar tu, 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 tu análisis o tu, tu decisión Ajá. por, por eso. Eh, con respecto a Figal, Figal tiene una molestia en la pierna, una, una molestia, no sabemos eh, la gravedad, hasta que no le hagan estudios y nos pasen algunas horas, es imposible saber, este, es muscular, no es, no es socio, es un tema muscular, así que bueno, esperemos a ver cuál es eh, la evolución que tiene. Y con respecto a, al juego, eh, como tú bien dijiste, creo que en el mejor momento de Dallas nosotros pudimos hacer el gol, no está, el partido estaba abierto, nos estaban encontrando mucho espacio entre líneas, nos estaban corriendo mucho la espalda de nuestros defensores, y entonces lo que decimos fue ajustar, ¿no? tratar de ajustar los espacios a la espalda de los volantes, ajustar los espacios a la espalda de, de los defensores, y creo que funcionó durante mucho tiempo, el equipo controló mucho mejor, defendió mejor, este, nos costaba un poco en algunos momentos salir de contragolpe, cuando teníamos el contragolpe perdíamos pelotas muy fáciles, muy simples, este, pases muy sencillos de dar, triangulaciones sencillas de hacer, y la terminábamos perdiendo, y eso también te va, te va debilitando, ¿no? Pero eh, creo que en el trabajo defensivo lo teníamos haciendo bien, que el equipo defendía bien, y creo que el penal sin duda los mete en juego. Sin, sin el penal, esto podía durar, por cómo estaba el equipo, podía durar mucho, mucho tiempo, y no nos iban a hacer un gol porque el equipo estaba fuerte, creo que a partir del penal se envalentonan ellos y los, los hace crecer, ¿no? A partir de la decisión del árbitro los deja crecer. Muchas gracias, Diego, por tu tiempo. Gracias.